Hello po sa inyong lahat mga kababayan muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay mag a tayo ng best game na nangyari sa kanilang bakbakan sa 3 minutes plus 1 second increment blitz. Ito ay uh, game number 16 sa bakbakan nila Super Grandmaster Vladimir Fedosev White versus Super Grandmaster Hikaru Nakamura ng USA. Ayan, sa mga hindi pa nakakapanood ng game na na-analyze na natin sa match nila, ay makikita nyo po ang link sa description below. Okay, so tinan na natin. Fedosev played E4, Naka played E5, Nag Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Approaching Italian or Giocopiano, Nag Bishop C5, Nag C3, ayan na, para pintahan na yung D4 center, Nag Knight F6, Tineretang Pawn, Nag D3, Depensa muna, Nag D6, Extra Protection sa E5, Bigyang daan ng development ng Light Squared Bishop, Nag Castle, at dito Nag A5, Para may safe square na ang bishop, pagka inatake ang bishop sa c5, and then para mapigilan na rin ang b4 coming, may mga ganyang plano minsan ng puti. At dito nag rook e1, develop lang. Nag h6, pinoroteksyonan ang g5 square. Nag knight bd2, tuloy lang sa pag-develop. Nag castle, knight f1, yan talaga ang maniobra niyan. Nag bishop e6, then nag bishop b5. Ayan, kung inyong matatandaan, ano, ilang beses na tayo nakapag-analyze ng ganitong linya. At dito nag bishop b6, umatras lang. H3, protection lang din sa G4 square at dito nag Knight E7. Ano idea ng Knight E7? Ililipat ang Knight sa G6 at dito nag D4. Binuo na kagad ang sentro. Nag E takes D4, C takes D4 and then nag D5. Yan talaga ang uh, patamaan dyan. At dito nag E5, pasok Knight E4. Okay, kung may pagkakataong makapasok tayo at uh, matibay naman, pasok sa teritoryo ng kalaban, gawin natin. Mas mabisa yon. At dito nag knight g3, chinalinge ka agad ang knight sa e4, pang neutralize, then nag c5, yan ang bagong luto ni Nakamuring. Grabe, yan ang novelty, new move. Kasi ito nangyari na before, ang ginawa ay knight g3. Nangyari noong 2019 World Cup, last year lang, laro ni Duda tsaka ni Andre Kin, nanalo si Duda, nanalo puti. Pupos ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, so balik tayo sa C5 novelty ni Naka at dito nag Bishop E3, protection lang sa D4. Then nag Knight G3, tinanggap na ang hamon. Nag D takes C5 muna, nag in between move total na kabiti naman yung Knight sa G3. Good move ang D takes C5, may threat pa sa Bishop sa B6 sa tang ginawa dito, nag Knight FG5 tumakas na. Bakit? Kasi nung kinapture ang Bishop May capture naman sa e3 na dumidepensa sa pawn. Pag rook takes e3, agad-agad namang nabawi ni Naka. Queen takes b6. At dito, bilang pang depensa sa bishop, nag rook b3, depensa na. May pressure pa kasi nga nakatapat. At ang ginawa dito, ilag, syempre, queen a7. Then, nag knight d4. Centralized lang ang knight. Good move na naman. So dito, nag knight f5. Knight takes f5, bishop takes f5. So ang ibinigay na evaluation dito ay naglalaro sa slightly better to clear advantage for white. At dito, nag rook g3. Ano idea ng rook g3? Para may pressure na sa g7. Then, nag queen b6, inatake ang bishop sa b5. Nag queen takes d5. Ayan, so dito may tanong tayo. Kasi kung mapapansin nyo, talagang handa ang loob ni Naka na isacrifice ang pawn niya sa d5. So balik lang tayo kaunti. Ano ba ang mangyayari kung halimbawa simpleng depensahan lang ng rook? Halimbawa, pagpalagi natin ha, rook a d8, ano ba ang mangyayari? Meron kasing queen h5. Yan ang mabigat dyan. So may threat sa bishop and then may threat din ng queen takes h6, pipitasin. So pagpalagay natin mag bishop g6, mag queen g4 lang daw, then h4, h5 coming. So yan ang na-imagine dyan ni Naka. So ang ginawa na lang niya, kumbaga parang... Pag queen b6, talagang in-invite niya si Fedos Ev na sige, kainin mo na yung d5 ko. Kinapture nga ang pawn sa d5. Kung baga, parang natakawan kasi isang pawn din yan, lamang tiyan din niya. Pero may isang suggestion dito ang computer na a4 lang. Okay, so mas uh, stable ang advantage ng a4. Okay, pero dito, pag queen b6, kinapture ang pawn sa d5 and then nag bishop e6. Tingnan natin kung paano makukompensate ito ni Naka. Nag queen d3, nag rook fd8, ayun, naglabasan ng mga pyesa. Nag queen e2, then nag rook a c8. Okay, so dito ang kapalit ni Naka, natanggal nga ang pawn niya sa d5, nakaporma naman ang bishop niya ng mainam, at ang kanyang mga tore. Ayan, so dito, nag bishop d3, bumalik na kasi wala nang purpose eh. Wala nang subject yung bishop niya sa b5, ibinaling dito, paturo sa king side para dyan makapangiliti, at dito, nag rook d4. Bakit nag rook d4 si Naka? Kasi may idea kasi na magku queen e4. Si Fedo sa e, manunundot. Doon sa h7. So, nag-rook d4 para mapigilan ng coming queen e4 ng puti. Then, nag-king h2. 
Yan, so ano na, umislog-islog na, prophylactic move. Then nag-rook F4, tineret ang pawn sa F2. At dito, nag-rook F1. Yun lang. Nabitawan ni Fedo sa Eva ang kanyang kalamangan. Kasi, ang mas maigi lang daw dito ay rook E3. Takpan ang pagkakatret. Takpan lang. So, and then, extra protection na rin sa E5. And then, nananatiling suportado yung pawn sa A2. Kasi, ang pinagkaiba... Nung nag-rook F1, pinitasan. Bishop takes A2 at dito, pantay na uli ang number of pawns. Then equal lang talaga. At ang ginawa, nag-B3. Another bad move by Fedosev. Ayan, so dito para manatiling equal, B4 lang daw ang tira. So nagkaroon ng discovered attack sa bishop. So ang gagawin daw dito, aatras lang bishop E6. Then B takes A5, queen takes A5, then queen E3. Ang evaluation ay equal. Okay? Pero dito, nag-B3... Tinagpas lang. Bishop takes B3. Medyo hindi nakalkula dito ni Fedosev na after rook B1, si simpleng A4 lang. Yan ang mabigat. Cementado ang bishop sa B3. Grabe, ang tigas niyan. Then nag rook E3. Ayan, para matakpan ng threat sa F2. Kasi yun ang idea ng rook B1 eh. Hindi pa makahataw dito sa F2 kasi sasabay si Fedosev ng rook takes B3. So nag A4 muna pinakadepensa sa bishop sa B3. At dito nag queen C7, ito naman ang pinag-initan, yung pawn sa E5. So tagos ang pressure hanggang nakaturo doon sa king sa H2 ang ginawa dito. Nag G3, ayan para maputol na kahit papaano. And then nag rook D4, forma forma lang. Bishop F5 tinirit ang rook. Nag rook C D8, pinagtibay lang ang D file at dito nag E6. Gusto na talagang bulabugin ni Fedosev ang posisyon dito ni Naka. Pero, meron palang nakahanda dito si Naka na simple lang pero may kalaliman ang calculation and realization. Ano kaya yung tirada na yon na good move? Bigyan ko po kayo na kaunting segundo para maipost, gawin yung puzzle, at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Ang ginawa ay Rook D2! Simple lang yan, atake sa queen. Pero may kalaliman yan, tingnan nyo ha. Ang ginawa dito, nag queen takes d2. Expected na ni Naka yan. Kasi may ganyan talaga eh, na pag rook takes d2, then mag e7. Ayan o, oh. ku queen din naman, walang pamigil eh. Then nag rook takes f2, check. So dito, bago natin na uh, i-explore yung nangyari talaga. So anuin muna natin, alamin muna natin, ano ba mangyayari kung mag rook d8? Para masabing kahit pa paano may pampigil sa e8 promotion queen. Ano ba ang mangyayari? mag e 8 queen pa rin eh. Na kapag kinapture yan, tapos na laban, may rook takes e8, matchas, di pwedeng umangat para masabing may pasingaw, may bishop na nagbabantay. Okay? So yan po ang laman. Kaya hindi aplikable yung uh, rook d8 baba. So dito, ang ginawa na lang ni Naka, nag rook takes f2 check, then nag king g1, tinagpas yung bishop. Pero tingin ko nakalculate na ni Naka yan, then nag e8 queen, king h7, queen e4, then nag g6. At ang evaluation dito ay nananatiling decisive advantage for black. Hiruin nyo, quality down dito ha, quality down ang black dito. Pero ang tibay kasi ng bishop, weak ang king, mas exposed yan kaysa sa black king. Diba? Nakakatakot, parang tipong laging masusundot ng, ano eh, ng mga check-check ang king eh. So, weak ang king position dito ni Fedo Seev. Ang ginawa, nag-queen d4, so, ayun o, ginuhitan. Siguro marahil, ta-timing lang na may idea mag-rook e pero timing lang ha, kasi... Bitin pa yung pawn sa G3. Yun nga lang, nag-queen C2. Tipong parang nauna si Naka ng forma ng pamresure. So, threat yung rook sa B1. May threat din ang mga kalikot queen F2 check. Then dito nag-rook B2. Yan na lang ang pinaka naging uh, paraan dito ni Fedo Seev para mapigilan din yung queen F2 check. Yun nga lang, queen C1 check. Sundot pa rin sa ibaba. Nag-king H2 obligadong umangat. Then ano kaya dito ang last move na binitawan ni Naka na pa-resign si Fedo Seev? Sige po, bigyan ko kayo ng konting segundo ulit at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat! Bishop D5. Ayun, ginuhitan. Okay, kasi ito na threat. Queen H1, matchas. <laughs> so dito, talagang grabe, makaubos oras yung tira na yan. Ano ang gagawing paraan? Kung tatakpan naman, paki-imagine nyo po, rook g2. Sige, pagpalagay natin, move na natin ha. Kung tatakpan naman, rook g2, ay tatagpasin lang yan. Okay? Ngayon, pag tinagpas, mayroong queen f1 check, king h2, and then rook f2, matchas si Fedosev. Okay? Ang bagsik naman, grabe. 
Ang galing mga likot, ang galing makakita ng mga pambressure na posisyon ni Naka pagdating talaga sa galawan ng blitz. <laughs> Bilib talaga ako kay Naka sa mga kalikot. Okay, so maraming salamat po. Yan ang uh, best game na nakita natin sa 3 minutes plus 1 second increment. At ang naging total score naman nila sa 3 minutes ay 6-9. Ayan, so 6 points si Naka out of 9 games. Then 3 points lang si Fedusev. Tambak pa rin. Pinambak ka ni Naka si Fedusev, no? Grabe, nakakabilib. Okay, so abangan nyo naman po ang i-analyze nating last game, yung bullet na best game nila. At pagkatapos noon ay ipapakita ko na sa inyo ang pinaka-updated bracket ng kanilang pairing structure. Okay, so para ma-updating kayo sa kanilang pinaka-forma ng knockout bracket pairing. Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.